गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था चार्ज क्या होता है चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन पढ़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है जिसमें हमने स्टैटिक चार्ज की स्टडी करी थी और फिर चार्ज का टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़े थे जिसमें टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है और उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर चार्ज दोनों लाइक है सेम टाइप के चार्ज हैं तो दोनों रिपेल करेंगे और अगर डिफरेंट टाइप डिफरेंट टाइप के हैं तो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे ये था चार्ज के बारे में अब अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है आपको तो किस तरीके से करेंगे क्या क्या उसके मेथड है वो आर हम पढ़ने वाले हैं तो हेडिंग है अपने आज की मेथड्स ऑफ चार्जिंग मैथर्स ऑफ चार्जिंग तो चार्जिंग के बेसिकली तीन मैथर्स है देर आर थ्री मैथर्स ऑफ चार्जिंग विच आर एज फॉलो थ्री मैथर्स ऑफ और कौन से हैं? फर्स्ट वन इज जो कि हमने पढ़ रखा है पहले से ही बाय फ्रिक्शन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड लास्ट नॉट द लिस्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन तीन टाइप के मेथड है और तीनों टाइप से किस किस तरीके से हमें चार्ज करना है और किस टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होगा वो हम देखने वाले हैं तो एक बार राइट डाउन कर लीजिए इसको उसके बाद में फर्स्ट एडिंग लगानी है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ओके इन द मेथड ऑफ चार्जिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एज वी ऑल नो हमने पहले दिन ही एक ग्लास रोड को रब किया था किसके साथ सिल्क के साथ में और ग्लास रोड और सिल्क को जब आप रब करते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण क्या होगा कि उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा वो जो एक मेथड है वो क्या है मेथड फ्रिक्शन का मेथड है तो राइट डाउन कीजिए इसके अंदर इन दिस मैथड अनचार्ज्ड बॉडी रब्ड थ्री चार रब टू अनचार्ज्ड बॉडी रब्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन From one another. क्या होगा जैसे ही आप रब करोगे रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उससे क्या होगा एक के पास इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे एक के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन लेस हो रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड इफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज By this method, by this method, in one body, electrons are less, while another in while in another body. इलेक्ट्रॉन्स बिकम मॉल
if in any body electrons are less then it is said to be electrons are less then it is said to be positively charged positively charged and if electrons are electrons are more then it said to be negatively charged अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स लेस हो गए तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इफ इन एनी बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज ओके राइट डाउन नोट कर लीजिए इसको अब देखते हैं कि इसका फिनोमिना क्या होता है किस तरीके से होता है ये हमने पहली क्लास में वैसे देख रखा है बट डायग्राम लेट अस कंसीडर दिस इज ग्लास रोड एंड दिस इज सिल्क पीस ओके तो कंसीडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्लास रोड Is equal to fourteen, and the number of protons that is also equal to fourteen. And consider in silk number of electrons is equal to twelve, and the number of protons. Is also equal to twelve. By rubbing actions, friction will be generated between them, and due to frictions, electrons are moving around the nucleus will be transferred to the another body. इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? Transfer कर देंगे. और अगर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग from one body to another body, then in one body electrons are to be less, and in another body electrons are to be more. So, let us consider two electrons are transferred from glass rod to the sink. Then what will happen? Number of electrons remains in glass rod. Number of electrons after rubbing that is equal to fourteen minus two is equal to twelve electron. And number of protons will be same as before. Number of proton that is also equal to fourteen electron. So total charge, total charge that is equal to fourteen proton, fourteen proton, yani positive charge and twelve electron that is two proton. and this is two positive charges and similar in the silk rod number of electrons are more <coughs> number of electrons that is equal to 12 plus 2 is equal to 14 electron and number of protons will remain same because protons are present in nucleus and they are cannot be transferred due to their heavy mass the mass of protons is very heavy greater than compared to the electron the number of proton 
that is equal to 12 positive charge 12 negative charge 2 negative charge 14 so total charge total charge that is equal to 14 electron plus 12 proton that is 2 negative charge that is 2 negative charge this is the example of glass rod and silk so you can write here after this example in this example glass rod will be positively charged while the silk will be negatively charged after and we can conclude there in this method the pair production will be formed in one body the negative charge formed then in another body the positive charge will form yadi ek body mein negative charge aa raha hai to dusri body mein positive charge aayega hi aayega ye kis method se hoga friction se hoga aisa nahi hai ki friction se aap same charge produce kar sakte ho to by friction by charging by friction we can produce a pair of charge that is in one body the positively charged while the another body will negatively charge clear or not write down lik lijiye isko okay charging by charging by conduction aapne class 11th padhi hai aur class 11th mein humne conduction padha tha heat transfer mein in heat transfer conduction is a mode of heat transfer similarly this conduction ke andar kya ho raha tha कि जब भी आप किसी बॉडी के अंदर मॉलिकुलर मोमेंट से हीट ट्रांसफर होती है बाय वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इसी तरीके से यहां से वन एंड टू अनदर एंड तक ट्रांसफर होती रहेगी सिमिलरली चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है उसमें भी क्या होगा जब हम किसी बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तो बाय कांटेक्टिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस एंड चार्ज विल बी इक्वलीबल चलिए देखते हैं होता क्या है लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल एंड एग्जांपल्स कंसीडर दिस इज दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज द इंसुलेटेड स्टैंड एंड दिस बॉडी इज अनचार्ज्ड बॉडी uncharged body and consider an another body which is charged ye kaisi hai charged body hai aur is charged body pe consider karna hai apne ko ek charge jo ki positive ho sakta hai negative ho sakta hai as you wish we can consider positive charge okay this body is charged body this body is uncharged body अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों है बट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल इन दिस बॉडी सो दिस बॉडी इज नॉन एज अनचार्ज बॉडी जब आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाता है तो दोनों अपने आप को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये बॉडी कैसी हो जाती है अनचार्ज बॉडी बट ये चार्ज बॉडी है इसका मतलब क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लेस है 
और प्रोटॉन्स ज्यादा है यानी पॉजिटिवली चार्ज इज मोर एंड नेगेटिव चार्ज विल बी लेस सो दिस बॉडी इज चार्ज बॉडी अगर आप इस बॉडी को उठा करके इसके कांटेक्ट में लाते हो तो जब कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा ये है आपकी अनचार्ज बॉडी एन चार्ज एंड दिस वन इज चार्ज इसके ऊपर चार पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है होगा क्या आफ्टर एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है टोटल फोर इसका आधा इस बॉडी के पास चला जाएगा हाफ चार्ज विल बी गिवन टू एन अदर बॉडी एंड ये जो हाफ चार्ज है कंसीडर इसके पास आ गया अब ये पूरा सिस्टम है और सिस्टम है तो सिस्टम के पास में इसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इसके पास टू पॉजिटिव चार्ज इसके पास टू पॉजिटिव चार्ज दोनों का जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज होगा क्लियर और नॉट और ये टोटल एक क्या कहलाएगा सिस्टम दिस इज टोटल सिस्टम अब अगर इन दोनों को सेपरेट कर दो वन बॉडी को और टू बॉडी को सेपरेट कर दो तो बाय सेपरेशन सेपरेशन से क्या होगा दिस इज वन बॉडी दैट इज हैविंग टू पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज एन अदर सेकेंड बॉडी आल्सो हैविंग टू पॉजिटिव चार्ज स्टार्टिंग इसके पास में कोई चार्ज नहीं था इसके पास पॉजिटिव चार्ज है जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो कांटेक्ट में आने के कारण क्या होगा दोनों के पास में चार्ज का इक्विलिब्रियम होगी और चार्ज इक्विलिब्रियम से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा और सेम होने के बाद अगर आप सेपरेट करते हो इफ यू सेपरेट ऑल द सेपरेट वॉल द बॉडी देन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इधर ध्यान दीजिए यहां पॉजिटिव चार्ज था तो सेकेंड बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव ही होगा आप नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो इस बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज ही आता क्लियर और नॉट जैसा चार्ज आप इसके कांटेक्ट में लाओगे वैसा ही चार्ज इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा क्लियर जैसा चार्ज कॉन्टेक्ट में लाएंगे वैसा ही चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं पॉजिटिवली चार्ज बाय क्लियर ये है कॉन्टेक्ट की थ्योरी तो आप एग्जाम्पल का डायग्राम बनाइए उसके बाद लिखते हैं इसकी थ्योरी ओके राइट डाउन इन दिस मैथड ऑफ चार्जिंग इन दिस मैथड ऑफ चार्जिंग वैन ए अनचार्ज बॉडी एन अनचार्ज बॉडी in what in what body is charge will distribute and a discharge body डिस्चार्ज बॉडी विल बी चार्ज 
same as will be charged same as previous body.
क्लियर ड्रग डायग्राम चार्ज बॉडी इसको आप लिख सकते हो अनचार्ज बॉडी सिमिलरली यहां पे भी ये क्या हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ओके चलिए In this method of charging, in this method of charging, charge will be produced by charge will be produced by induction. And as we know that, as we know that same charge, like charge, repel each other. Charge will accumulate on both the surface of body, surface of the body. In this method, in this method. Unlike charge will produce. Unlike charge will produce. एक पे अगर positive है, तो दूसरी वाली body पे कौन सा मिलेगा हमें? Negative charge मिलेगा. Clear? Okay, write down this. Now we comes to electron theory of electrification. Electrification की जो electron theory है, we all know that electrons are transferred from one body to another body, and this is produce a charge. So the electron theory will come in picture. That is electron theory of इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रॉन चोरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या कहती है कि एटम जो होता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है एंड अराउंड द न्यूक्लियस ऑल नेगेटिव चार्ज विल मूविंग कंडीशन विल इन मूविंग कंडीशन इलेक्ट्रॉन के रूप के अंदर मूव कर रहा होता है सो so, we can write that in nucleus total positive charge v 
will present will be total positive charge present अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो इन द सेम क्वांटिटी द नेगेटिव चार्ज मूव Around the nucleus in the form of electrons. Now, mass of electrons are lighter than the protons. Mass of electrons are lighter than the protons because electrons जो होते हैं वो हल्के होते हैं, protons जो होते हैं वो heavy होते हैं. So जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा और नेगेटिव चार्ज कैन ट्रांसफर टू द अनदर एटम ड्यू टू हेवी मास ऑफ ड्यू टू हेवी मास ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैन बी transferred from transferred from one atom to another atom transferred from one atom to another atom if any body get the electrons get the electrons from any atom then it will be it will be negatively charged it will be negatively charged while while any body any atom any body remove removing the electrons will be positively charged to so, theory of electrification kya keh rahi hai nucleus ke paas electrons hote hain aur nucleus ke paas protons hote hain इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाएंगे और प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन्स एज ए पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स एज ए नेगेटिव चार्ज सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इफ एनी बॉडी गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड इफ एनी बॉडी removing the electrons it will be positively charged this is the theory of electrification okay so in next class we will study about the unit of charge and electroscope thank you very much